എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റൺവേ ടു റൺവേയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ജനറേറ്ററുകളെ കുറിച്ചാണ് ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അത് നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളിൽ എ സി ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡി സി ജനറേറ്ററും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും എൻജിനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ആ എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ പവർ സിസ്റ്റങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് എ സി നാനൂറ് ഹെഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പവർ എ സി പവർ അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി പതിനാല് ടു മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വോൾട്ട് വരെയാണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം അതായത് എയർ സിസ്റ്റം എയർ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് എൻജിനിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ജനറേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ കൂടാതെ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ പവറപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ജൻ എൻജിനുണ്ട് ആ എൻജിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഏകദേശം ഈ ടേൽ ഭാഗത്ത് ഈ ടേൽ കോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു എൻജിനുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എ പി യു ആക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത് ഈ ആക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഇതൊരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എൻജിനാണ് ഈ എൻജിൻ എയർക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ട പവർ നമ്മുടെ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജിനാണ് ഈ ചെറിയ എൻജിനാണ് നമ്മുടെ ഈ വിമാനത്തിന് വേണ്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറും ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഡെലിവറി അത് ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ പി യു മെയിൻ എൻജിൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് പിന്നെ സിസ്റ്റങ്ങളും ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എയർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് സാധാരണ എ പി യു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ എ പി യു ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് പവർ യൂണിറ്റ് ജി പി യു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതും ശരിക്കും എ പി യു ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പവർ കുറഞ്ഞ ഒരു എൻജിനാണ് ഈ എൻജിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിമാനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിമാനം നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കയറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ജനറേറ്ററാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പ്ലെയിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജാക്ക് പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു കണക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണക്ടറിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബസ് ബാർ ഏത് പവർ ലൈനാണ് അതിന് ഈ ജനറേറ്ററുമായി കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ പവർ സിസ്റ്റം പവർ കൊടുക്കുകയും ആ വിമാനത്തിന് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ മെയിൻ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട പവർ സിസ്റ്റവും പവറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടീഷൻഡ് എയറും എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ജി പി യു അഥവാ ഗ്രൗണ്ട് പവർ യൂണിറ്റ് ഇനി എ പി യുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പി യുവിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ ഏകദേശം എ പി യു ഏത് ശബ്ദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ വിമാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എ പി യുവിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസുകൾ പൈലറ്റിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് പാനൽ അതായത് കോക്പിറ്റിലെ ഓവർ ഹെഡ് പാനലിലാണ് മുകളിലത്തെ പാനലിലാണ് ഈ സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാവാറ് പൈലറ്റ് പിന്നെ വിമാനത്തിനകത്ത് പിന്നെ ഈ സ്വിച്ചുകൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറകിലുള്ള എ പി യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും എ പി യു ഗ്രൗണ്ടിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ട പവർ ഡെലിവറി അതായത് എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റവും ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ കൊടുത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം എ പി യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻടേക്ക് ഇതുപോലെ തുറക്കുകയും ആ ഇൻടേക്ക് എ പി യു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻടേക്കാണ് തുറക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ എ പി യുവിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ഫ്യൂലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലെയിന് പിന്നെ നമ്മുടെ എ പി യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എ പി യുവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൈലറ്റ് കോക്പിറ്റിലിരുന്ന് വിവിധ ഗേജുകളുടെ സഹായത്തോടെ കാണാനും കഴിയും അപ്പം ആ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എ പി യു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽക്ക് നമ്മുടെ വൈദ്യുതിയും എയറും കൊടു